ያለን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ያጀንዳ ፕሮግራማችን በወቅታዊ የኮሮና ወረርሽ ዙሪያ ውይይት ለማድረግ አሁን ጀምሯል በዛሬው ዝግጅታችን የኮሮና ቫይረስ ህክምናና እንዲሁም የተጓዳ በሽታዎች ህክምና ምን መምሰል አለበት በሚለው ዙሪያ ውይይት እናረጋለን እዚህ ስቱዲዮአችን ዶክተር ኃይለ ማርያም አወቀ በባርድ ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የውስጥ ስፔሻሊስት እና እንዲሁም ያማራ አኬሞሽ ማህበር የቦርድ አባል እዚህ ተገይተው ማብራሪያ ይሰጡናል ይህ ፕሮግራም ያማራ ቴሌቪዥን ከአማራ ሀኪሞች ማህበር ጋር በመተባበር የሚቀርብ ነው በዚህ ውርሰ ጉዳይ ጥያቄዎችን ለምታነሱ 0582247553 የስልክ መስመራችንን ተጠቀሙ አብራችሁን ቆዩ እንኳን እንደናመጡ ዶክተር አረማሪያ እንኳን እንደናቆያችሁ አመሰግናለሁ ስለመጡ ያው በዚህ ውርሰ ጉዳይ በተደጋጋሚ እንጋብዛለንና እዚህ ስለሚከኙልን ደግሜ ላመሰግነው ተወዳለሁ ዶክተር እንግዲህ ፕሮግራማችን ለመጀመር ያክል አሁን ምናያቸው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ታማሚዎች ቁጥር የሚያሳየን ነገር አለ እንዴ ምን ያሳየናል ከሚለው ምን ጀምር ተወሰነ በተከታታይ ይወጡ ነበሩ አሁን እንግዲህ ከአለም ስንጀምር ያለም እየጨመረ ነው ወደ 3 ሚሊዮን አሁን ገዳም አገብቷል እና የዓለም ላይ ያለው በተለይ እንደ አሜሪካ ያለው ሀገሮች እየጨመረ ይታያል አፍሪካም በመጠኑ እየጨመረ ነው እንዲሁም ሀገራችን አሁን 130 ከብቷል ዛሪ የተወሰነ የመጨመር ነገር አለው ግን ምጥነቱን سنናዩ የጨማሪ ምጥነቱን سنናዩ የኛ አፍሪካ ሀገር ብሎም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጨማሪ መጠንና ሌሎች ሀገር ላይ ያለው የጨማሪ መጠን አይገናኝም እኛ በቀስ ይያለ ነው እየጨመረ ያለ ማለት ነው መልካም ከቁጥሮች ጋር ተያይዞ እንደው ሰው መዘናጋት የሚመስል አይነት ነገር እንዳያደርግ የነዚህ ቀደም ሲሉ ይሰጡ የነበሩት የተነቃቄ ሁኔታዎች እንዴት ነው መቀጠል ያለባቸው የሚለውን ነገር ትንሽ ነው ጥሩ እንግዲህ የሚያሳየን ቁጥሩ እየጨመረ መሄዱ እንዳለ ሊኖር እንደሚችልና አሁንም በስፋት ሊመጣ እንደሚችል እናም የሚያሳየን መቼ ቆማል የሚለውን ስለማናውቀው ያሉ ጥንቃቄዎች መከተል አለባቸው ታሪክንም ወደ ኋላ ዞር ብለን ማየት ይተበቅብናል ለምሳሌ ይሄ ዳር በሽታ የሚባለው ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ስፓኒሽ ፍሉም ይባለው በ1918 በፈረንጆች አቆጣጥር ወደ ግንቦት አካባቢ ጀምሮ ብዙ ሰዎችን ከ50 እስከ 100 ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት የከተፈው ነው ወደኛ የገበው ግን በሄ ዳር ነው ይሄ ዳር በሽታም የተባለበት ከመስከረም በኋላ ስለነበረ ነውና እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። እንግዲህ ባለሙያዎች እንደሚመክሩት ቢያንስ ላንድ አመት ወደ ታ አመት ይያሉ ይነገራሉና ይሄን ጥንቃቄ መከተል አለብን መጠንቀቅ አለብን አካላዊ ርቀት እጅ መታጠብ ማህበራዊ እንደዚህ አለመሰባሰብ እንዲሁም ሳይታጠቡ አፍና እንደዚህ አፍንጫና እንም ይባሉ ጥንቃቄዎችን በሙሉ መከተል አለብንና ቁጥሩ የሚጨምረው አንደኛ ሌላ ሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንደ ሁሉም ማህበረሰብ ገብተን አይደለም እየመረመረ ነው ያለ። ምርመራው የሚካሄድባቸው ውስን ሰዎች ላይ ነው ውስን አቅም ነው ያለ ሆነቱን ለመነጋገር ስለዚህ ውስን ስለመረመር ነው ብቻ ይሄ ብቻ ነው ማለት ሊከብድ ይችላል ግን በርግጠኛ እና መናገር የሚቻለው ከድሮ የተለየ በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ማሽን የሚፈልጉ ጽኑ መምጠኛ ቁጥር አልጨመረ እንደምናየው ስለዚህ ቁጥሩ ዝቅ ቢለም የማድግ አንድ ቀን ሙሉን سنለቀው እንደገና ተምልሶ ሊያድግ ይችላልና ጥንቃቄያችን መከተል አለብን መከተል አለበት ማልካ ወደ ርሰ ጉዳችን እንምጣና ምናልባት የ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ህክምና ሴንተር ውስጥ ማከለ ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ብዙ ጊዜና መዳኒት የለውም እየተባለ በሌላ በኩል ይወራል ህክምና ቦታ ላይ ደግሞ መምጣት አለባችሁ ይባላልና ምንድነው ያለው ነገር አው እዚህ ላይ እንግዲህ ሰው ኮሮና ሲባል እንደ ሰይጣን ወይም ደግሞ በጣም አንዴ እንደሚገል ነገር የማየት ነገር አለ በጣም የመፍራት የመደናገጥ እኛ ህክምናው ላይ ራሱ ኮሮና የሚለው ሲሰሙ በጣም ይደነግጣሉ ማንኛው በቃ እና ኮሮና ሁለት ነገሮችን አሁን ከፍተኛ ንፍራት ፈጥሯል ንፍራት እንግዲህ ሁለት አይነቶች አሉ ጎጅ ፍራትና ተቃሚ ፍራት ጎጅ ፍራት የምንለው በጣም ይጎዳ የማይጠቅም ነው የሚጠቅመው ተቃሚ ፍራት ከሆነ ጥንቃቄ ለማድረግ ነውና ያ ጎጁ ፍራት ከተቃሚው ፍራት ገኖ ይወጣ ይመስላል 
ስለዚህ ኮሮና ካያዘኝ ያለቀልኝ የማለት ነገር አለ ህክምና አለ ዋን ነው ኮሮና ምን እንደም ያመጣው ኮሮና የሚገለው በምን መንገድ ነው የሚለው ማወቅ ነው ኮሮና የሚገለው በዋነኝነት ኦክስጅን ማጥር አየር በማፈን ልክ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው የሳምባ ምች እንደም ያመጣው ችግር ነው የሚያመጣ ስለዚህ ያን በተለይ የኦክስጅን አየር እጥረትን በመከም ለሎች ድጋፎች የሚደረጉ አሉ የስለንቦና ድጋፍ አለ የምግብ ድጋፍ አለ ሌሎች ደግሞ በጣም ውጤታማ ናቸው ለ100% ነገር ባንችልም እንኳን ጥሩ ውጤት የሚያሳዩ መዳኒቶች አሉኝ ያ ጋር ሊገኙም ይችላሉ ስለዚህ እነሱን በማድረግ ዋንኖም በሽታ መከላከል ማከም ይቻላል ማይቻለው ወይም ደግሞ የራስ መዳኒት የለው ምንለው ራስ ቫይረሱን ቀጥታ የሚገል ነው እንጂ ጉንፋንም ይዞን ቆይቶ ሳይጎዳን በራሱ ጊዜ ተፈን ቫይረሱም ያመጣው ነው ጉዳቱን ማከም ከቻል ህክምና አለው ብለ ማውራት በቀላሉ እንችላለንና በዚህ ምክንያት ብዙዎች ከፍተኛ የሆነ የሰላም ቦና ጫና ውስጥ ይገቡና ያለን ብዙ በዚህ ምክንያት ጉንፋን ቢዛቸው እንኳን ሪፖርት ማድረግም ወይም ወደ ህክምና የመምጣት ሰው ይፈራል እና ቢቱ የሙቆይታ እንደነቀጠሚዎች እና ያለ ስለዚህ ይሄ መወገድ አለበት ጠቃሚ ፍራት መፈጠር አለበት እንተነቀቃለን ስንተነቀቅ ደግሞ መከላከል እንችላለን ብዙ በሽታዎች ነው እንተነቀቀው እንደ በዚህ ጥንቃቄ ብዙ በሽታዎች ነው እንተነቀቀ መልካ የ እንግዲህ የተጓዳኝ በሽታዎች አለባቸው ሰዎች ሲነሳ ይሰማል በተደጋጋሚና ምንድናቸው እነዛ ተማሚዎች ምን ምን ላይ የተቆረ በሽታ ላይ ያላቸው ናቸው ለምን እስተቃሉ እነሱ ይለውን እናንሰ አሁን ባለው መሰረት ያሉትን ታካሚዎች ወደ ሁለት መከፈል ይቻላል በኮሮና ምክንያት የታመሙና የሚመጡ ኮሮና ውጭ አሉ ታማሚዎች እኛ በአብዛኛው ቦታ ጠቦን የሶያል አትሮን ስናገለግል የኖር ነው ኮሮና ያለው ነው ብቻ ነው ባሁን ሰዓት በተለያየ ምክንያት በፍራትም ግልጋሉቱም በአግባቡ ባለመሰጠቱ ምክንያት ይሄ በጣም ከነሷል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለላ ችግር ነው የስኳር በሽታ የስኳር ማነስ ወይ መብዛት ሊገላቸው ይችላል የደም ግፊት ድሮ ምናቀው የማይጠፉት ኤችአይቪ የቲቢ የዮባ አሁን 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 በተለይ ደሞ ዘናብ መዝናብ እየጀመረ ነው ስለዚህ የዮባ ወቅት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው በቀላሉ እንኳን በክትባት የምናድናቸው መዳኔቶች በቀላሉ ህፃናት ከምና ክትባት ሳይገኙ በግዜው እየቀሩ ለተለያዩ ህፃናት ኢንፌክሽን እየተጋለጡ ያየንበት ሁኔታ አለና እነዚህ ህክምናዎች ማስተካከል ወደ ነበረው ጤና ሚኒስትርም የኛም ክልሉ ጤና ቢሮም ማስተዋቂያ አውጥቷል ወደ ነበረበት ህክምና እንዲመጡ ሲመጡ ግን እንዴት መሆን አለበት የሚለው ራሱን የቻለ አسرار ያስፈልጋል የወደ ኋላ ለመልሶትና ዶክተር የአሁን የኮሮና ቫይረስ ተጠቅ የሆነ ሰው ሲገባ የሚደረግለት ነገር አለ እንግዲህ ያው ውጤቱ ያለበት መሆን ፖዚቲቭ መሆኑ ተነግሮት ይገባልና ምን ይደረግለት አለ ዘይ የሚለውን ሰው እንግዲህ እንዲኖር እንግዲህ የነጮችም የቻይና ምጥራት የሚያሳዩን እንትኖች አሉ። መጀመሪያ ኮሮና ቫይረስ አለ ስንል የመጀመሪያ ስራችን ደረጃው መለየት ነው። ደረጃው ይከፈላል ምልክቱን የሚያሳዩ ምልክቱን የሚያሳዩ ተውሎ ይከፈላል መጀመሪያው ላይ ምልክቱን የሚያሳዩ ደግሞ ወደ 3 አራት ይከፈላሉ። ዝክተኛ ሀመም ልክ እንደ ጉንፋን መካከለኛ የሆነ የሳምባ ምች እንደማንኛውም የሳምባ ምች በተለይ በራጅ የምናየው ነው የሳምባ ምች ከፍተኛ የሆነ የሳምባ ምች ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የምትንፈሻ ችግር የምንለው አለ እነዚህ ሆስፒታል መግባት ያለባቸው ኦክስጅን የሚፈልጉ ሌሎችም ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው ሌላው የመጨረሻው በእንግሊዘኛው ክሪቲካል ወይም ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የታመሙ ተብሎ ወደ አራት ይከፈላሉ ስለዚህ የመጀመሪያው መካከለኛ ዝክተኛ ሀመም ያለው ወይም ጉንፋን አይነት ብቻ ያለው ከሆነ ብዙ ጊዜ ድጋፍ ነው በቃ ፈሳሽ ነገር በደም እንደወስድ የሳይክል የስነልቦና አርዳታ ማድረግ ራሱን አግሎ ለሌሎች ማስተላለፍ ዋና መሰረቱ የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ለሰው እንዳስተላልፍ ለሱ ለራሱ ወይም ለራሷ የሚፈጠረው ችግር የለም የመጀመሪያዎቹ ግን ጥንቃቄና ከተትል ግን በትብቁ ያስፈልጋል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው አይነት ስንመጣ ብዙን ጊዜ አሁንም እኛ ሀገር እነዚህ ሰዎች ለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ነው የሚደረጉት እነዚህ ሰዎችም አሁንም ድጋፍ ነው የሚያስፈልጋቸው 
ምናልባት በጣም ፍቱን ነው ያልተ ብዙ ፍቱንነቱ ያልተረጋገጠ ነው እንጂ የወባ መዳኒት ክሎሮኪን የሚለውን ተቀማለን አይስትሮማይሲ የሚባለው መዳኒት አለ ሱንን እንተከማለን ለነዚህ አይነት በታካሚዎች ወይም ደግሞ ታማሚዎች ማለት ነው እነዚህም እንደ ድሮ ወደ ሰው ማስተላልፉ ቢሆን ቤታቸው ነበር የሚሆኑት ቤታቸው ቁጭ ይላሉ መዳኒቱን ይወስዳሉ ምንም ችግር የለው ችግር የሚኖረው የሚያስጨንቀን ስልክ አለን መሰለኝ ዶክተር እንመለሳለን ሃሎ 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 እንተናስተልን ማን ነው ነበር አርጌ ከባርደ ማን አሎን ይቀርታ አርጌ ከባርደ ማርዬ አ እሺ ትንሽ ድምጻውን ጫማር ያርጉልና ሐሳብ አስተያየት ያቄ እሺ ይቀጥሩ ጥያቄ ነው ይቅርታ በደም በየተሰማን አይደለም የወሊድ ከተተለ እሺ አሁን እንደይጋቸው እህ አይቻል ሞዴል ካል ሆነ አይቻል ሙጥሩ ይችላልና ሰባት ወር ለምሳሌ ስንቶር የተቃረው ምናምን ያንተና ወጡ ወጡ ሲሉ ነው አይቻለው ለመጠየቅ ለምን ተከለከለ ነው እዚሁ ባህር ዳር ነው የመንግስት ሆስፒታል የታየቁ የመንግስት ሆስፒታሎች ነው የታየቁ ይሄን ክትትል አናረግም ያሏቸው ቀበሌ 10 ነበርኛ ይዝመር እሺ ቀበሌ 10 ጤና ጣያ እሺ እዛ ወዲህ ሃንድ ጤና ጣያ ተልፋል ዶክ መንታችሁ ሃንድ ጤና ጣያ ይዙ ተባል እህ እዛ ተቀን ተበታ ማመናጫ አንተም ይያራፑር መስጠቱን ይፈጽማል እንዳንታ ማመናጫ ታይኝ አይ ስለዚህ ይሄ መሰጠት አለበት ለምን ይከለከላል የሚል ጥያቄ እሺ ሐሳብ ይሰጡበታል ዶክተር ይከታተሉ እሺ ወደ ጀመረው ነው ማለት ዶክተር እሺ ምን አከመና ይሰጣል የሚለው ላይ ሲገባ ባራት ከፍለናቸው ስለዚህ ሁለቱን በዛ መንገድ ማየት እንችላለን ሶስተኛው ላይ በእንግሊዘኛው ሲቪየር ዲዚዝ ምን ነው ነው ሲቪየር ኒሞኒያ በአማርኛው ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ሳምባ ምች ወይም ደግሞ የመተንፈሻ ችግር ምን ነው ነው ይሄ አይነት ሲሆን የግድ ሆስፒታል መግባት አለበት ሆስፒታል ገብቶ በተለይ የአየር መተንፈሻ ችግር ነው ያለው ኦክስጅን ያስፈልጋዋል ዋና ረብርቡም ከኦክስጅን ህክም ነው ጋር ነው የሚሆነው ከሱ ቀጥሎ አንቲባዮቲክስ የተለመዱት ለሳምባ ምችም ሰጣቸው ለዚኛውም እንሰጣለን ምክንያቱም አብሮ ባክቴሪያ የሚኖር ድሉን ከፍተኛ ነው ለዛ አብሮ አንቲባዮቲክስ ይሰጣን በመርፍ የሚሰጠው ሌሎች ግን ድጋፍ የሚደረጉት የሰላን ቦና ዳታውም የምግብ ዳታውም እነዚህም የግሉኮስ ወይ ደግሞ ሌሎች ፈሳሾች በመርፍ የሚሰጡት እነዚህ አብሮ ይከተላሉ ማለት ነው ያው አሁን ላይ ባለን የናሽናል መመሪያ መሰረት ለሁሉም እነዚህ ሰዎችና ወደታች ወደ ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ክሎሮኪን ለሁሉም እንዲሰጥ ይመከራል ማለት ነው ያው አዲስ ስለሆነ ጥናት ላይ ነው በሽተው ማለት ነው የመጨረሻው ከፍተኛ ክሪቲካል የምንለው ከፍተኛ ሆነ የመተንፈሻ ችግር የሚባለው ደሞ ነሱ ልክ ድሮ ከፍተኛ ሆነ የሳምባ ምች የምንለው ነው ነሱ ጀመሩን ጽኑ ህማማን ክፍል ነው መግባት ያለባቸው ኦክስጅን ያስፈልጋቸዋል ዋነኛው ህክምናቸው ኦክስጅን ነው እሱን ኦክስጅን በመተንፈሻ ማሽን ላይ መሳሪያ ያለ ሜካኒካል ቬንቲሌተር የሚባል በሱ ርዳታ እንዲደረግላቸው ነው የሚመከረው ስለዚህ ዋን ነው እዚ ላይ ነው ኦክስጅን ህክምናው ላይ ነው ሌሎቹ አንቲባዮቲክስ እና ለሌሎች የጥራናቸው ህክምናዎች ይከተላሉ ስለዚህ ቫይረሱ መሆነ አልሆነም ዋን ነው የሚያመጣው ችግር ሳምባን ነው የሚጎዳ ሳምባን ሲጎዳ ደግሞ ለሳምባ የሚሆኑ ህክምናዎች ለኮቪድ 19 የሚሆናሉ ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ነው አለምም ላይ የተሰራበት ያለ እኛም ጋር በጣም ከፍተኛ ያለ ደረሰት በተለይ አዲስ አበባ አንድ አንድ ሰዎች አንድ ነው ምናምን አላሁን ለነሱ ድጋፍ የሚደረገው በዚህ መንገድ ነው 
ቀደም ስለ ተጓዳኝ በሽታዎች አንስተን ነበርና እነዚህ ሰዎች የበለጠ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራል ምን ምን ስለሆነ ነው እነሱ ላይ ትኩረት ይደረግ የሚገባው አው በተለይ አሁን እንግዲህ የውጭ ነው ነው ስለሆነም እሺ ጥያቄ እንቀባለ ክርስታ ዶክተር ሄሎ አሎ ሄሎ ተናስተልኝ አዎ ማንን ማን ንተውቅ እሺ እሺ አቶ ሸቱ ከየት ነው ካውልዳ ካውልዳ እሺ ይከተሉ ሐሳብ አስተያየ ጥያቄ ያው ይሰበለ ይመረ የኮሮና ቫይረስ ተወራኝ በሽታው የሚሉ ማለት አይ የማውጡ አሎ ይከተሉ የሰማን ነው ያደመጥነ አሽ እንኳን ወጥስኩኝ አይተናጠጣ ስለልኩ ትንሽ ይቆራረጣል አይቆራረጥ እሺ እሺ ያዋሩ ማለት ተጓዳይ ማለት ነው እሺ አሁን ግዜ ሁስታው እንደናጠጋ ላይ ሄዶ ሰው ለመታከም የተለያዩ አማሃንቶች አሉ ስራቸው አንደኛ ብንሄድ ኮሮና ቫይረስ ባለነው ወይም ደግሞ ሌላ አንባለን ብሎ ይማተው ሁለተኛ ብንሄድም የተሻለ ህክምና እናገኝም ብሎ ይማተው ነውቶች አሉ። ስለዚህ ምን ነው ለሀኪሞች የተሻለ ጥንቃቄ በሀኪሞች ዙሪያ ጥንቃቄ ስለስራ ማድረግ ስለ ማይችሉም ለዝናቸው ጥንቃቄ ማድረጋዎች ከአረሱ ጋር ተያያዘ ስለዚህ አንፈራች ተራለ በደም አንድ ታከም ብሎ ይማተው ነው ስለ ከብረሰም በማይነት መልኩ ግንዛቤ ማስለብ ይቻላል። ስለዚህ ህብረት ሰው በዚህ ላይ ግንዛቢ እንዲይዝ ምን ማድረግ ይችላል የሚል ጥያቄ የለመጠ ይቅማ መስከናል ነው። እሺ እና መሰገናለን ምላሽጡበታል ዶክተር ይከታተሉ። ተጓዳኝ ህመሞች ላይ ነበር ዶክተር። አሁን እንግዲህ እነሱ በጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው የሚባለው አሁን እንግዲህ መረጃውን እናገኘው ከቻይናና ከሌሎች ሀገር ነው። በተለይ የስኳር በሽታና የደም ግፊት ያለባቸው በሽታዎች ታካሚዎች ከመጀመሪያው በዚህ በሽታ የመጠቃት የመያዝድላቸው ከፍተኛ ነው ከተያዙም በኋላ ወደ ከፍተኛው ደረጃ ይመረስና የህይወት የማታት እንትናቸው ከፍ ያለ ነው ይሄ እንግዲህ ከነጮች ያገኘ ነው ከቻይና ያገኘ ነው ያየ ነው መረጃ ነው ወደኛም ሲመጣ ያ ሊከሰት ይችላል ተመሳሳይ ነው ብለን እናስባለን ሌሎች በሽታዎች አሉ የካንሰር የሳምባ የሳምባ ችግር የቆየ እንዳስም ያለ የእንኩላሊ ችግር የለጉበት ችግር እነዚህ ሰዎች መጀመሪያው ጤናቸው ትንሽ በመጎዳት ላይ ያለ ወይም ደግሞ የተጎዳ ሊሆን ስለሚችል ሌላ ተጨማሪ ችግር ሲጨመርበት ላይቋቋሙት ይችላል በዚህ ምክንያት እነዚህ አይነት ታካሚዎች ራሳቸው መጠንቀቅ አለባቸው ከዚህ በተጨማሪ እድሜ ነው አሁን ዳየ ነው ከ60 አመት በላይ ያለው ብዙ እየተጠቃ ያለ በተለይ መጀመሪያዎች አካባቢ ስናይ የጣሊያንም ስናይ ከ60 አመት በላይ ያለው ነው በብዛት ሲሞት የነበሩት ማለት ነው ወደ አሜሪካ ስንል ትንሽ ቀየር የማድረግ ባህሩን ነገር አለው ወጣት የመጠቃት እድል እድሜውንም ስናየው አማካኝ እድሜው ዝቅ ያለ ነው ሌላው ቦታ ላይ አሁን አሁን የሚወጡ መረጃዎችን ስናያቸው ማለት ነው ግን እንደ መጀመሪያ እንደሆነ ያዝ ነው እድሜ ከ60 አመት በላይ ሆነ እንግዲህ በኢትዮጵያ ወደ 3% ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው እነዚህ ሰዎች 3 ሚሊዮን አካባቢ አረጋውያን ከ60 አመት እና ዛ በላይ ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል ወደ ነጮች ስነር ግን አብዛኛው እድሚያቸው ከፍ ያለ ነው የእድሚውን ፒራሚድ ስናይ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች የምንም ችግር ያለባቸው ወይም ደግሞ ታካሚ የሆኑ ሰዎች ከፍተኛ ወደ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ተብሎ ይመከራል እነሱ የተለየ ነገር ማድረግ ያለባቸው አሁን እንግዲህ አገልግሎቱም የነዚህ የተጓዳኝ ህመሞች በሽታዎች ለሚደረገው አገልግሎት ተቋርጧል ቀደም ሲል እንደተከሰሉና አድማጮች ምን አይነት ነገር ነው ማድረግ ያለባቸው እነሱ ለየት ለማድረግ አው እንግዲህ ከሱ ከመረሳችን በፊት ግን ከአሜሪካም ትምርት መውሰድ ያለብን ነገር አለ አሜሪካ ምንድነው ተላዩ መምራኖቻችንም አሉ አፓርትነሮቹም አሉ እዛና እናወራለን ወጣት ይሆኑ ፓርቲ አዘጋጅተው ጭፈራ ቢቹናም ይሄዱበትም አጋጣሚ ነበር እንዳትወጡ ተብሎና 
እኛ ወጣትነን ምንም አልሆነም ጤነኛ ነን አላጨሰ ምንም የለብኝም የሚል ፍልስፍና ጀምሮ ነበር ግን ጨርሻ ላይ ግን ነሱ ሉ ነው የተጠቀው የመጡት ስለዚህ እዚ ላይ ቅድሚያ መጥንቃቄ ማድረግ ማንኛውም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ማንኛውም ሰው እሱ ነው እሱን ካልኩ በኋላ ግን እነዚህ ተጓዳኝ ሌላ የቆየ ችግር ያለባቸው ሰዎች ህክምን ናቸው አንድ ሰልክ እናቀባለን ሄሎ ሄሎ እንተራስተልን ማን ነበር ታና እስከለኝ እንደጣውቅ ሞገስ ባላለው ከጎንደር እሺ አቶ ሞገስ ይቀጥሩ ጥያቄ አሳ እሺ አስተያየት ስለመስጠት ነበር እሺ ይቻላል እሺ ዶክተር ሚሰጥ ታስብ ጥሩ ነገር ነው ወቅታዊ ሁኔታ ወገ እሺ ሁለት ነገሮችን ለማጠየቅ ነበር አንደኛ አሁን ያለው ወክታዊ ነገር ትኩረት መሰጠት እንዳለበት አመናለሁ አመናለሁ እህ ሄሎ እና በተጨማሪ ይሄ ወክታዊ የሆነውን ነገር ስንከታተል ብዙ ሰዎች ጉዳት ላይ እንዳይወጥኩ መደበኛ የሆኑ ከተትሎች ምን ይደረጉ ጥራት ቢደረግ አንድስ ነው አሳው ሁለተኛው ደግሞ ማቴሪያል አሁን ህዝብ የዛበት አካባቢ ለመሳተፍ ገቢያም ይተላዩ አስገዳጅ የሆኑ ነገሮችን ለመፈጸም በተለይ ጓንት ነዚ ያፍ ማክስ ምናምን ጎንደር እንደ ጎንደር በጣም ከባድ ችግር ነው ያለ አንዷ ማክስ 50 ብር ድረስ የምትሸጥበት ሁኔታ ተፈጥሯል እና ይሄ በተቻለ መፍትሄ ቢደረግበትና ጥንቃቄም ብናደርግ ህዝቡ የሚነገረው የሚባለው በጣም ብዙ ነው ግን ሰው በዛ ወቅት አልገባው ይሄ ነገር አሁንም ተደጋጋሚ መስራትና መጣር እንዳለብን ነው ሐሳብ መስጠት የሚፈልገው ጥራት ቢደረግ አሁን እህ አመሰግናለሁ እና መሰግናለሁ ግን እዛቤው የለም ብለው ያስባሉ ወይስ ሰው ዓለም ተክብር ነው ችግራቱን ወገስ ዓለም ተክብር ነው ግን እዛቤው ሰው ሁሉ ሁሉ ሜዳው ሚዲያው ሁሉ የሚናገረው ይሄ ነው ግን ግን ዛሬው ይያለ ተግባራዊ ሲደረጋ ታየው እህ መልካ እሺ አስገዳጅ ህግ ሞጣን ላም ሰግናልና ተሞከስ ሐሳቡን ተቀበለናል ያው አስቸኳይ ጊዜ አወጁ ይደነቀቀቸው ኮች አሉ እነሱን ተግባራዊ በማድረግ ነው እንግዲህ ወደ ኋላ እንዲመጣ የሚችለው ነገር ወደ ጀመረን ነው ማለት ዶክተር እሺ ለሌሎች ሀገሮች ተመክሮ ያየ ነበር ስለዚህ ወደ እነዚህ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብለን ነው ያው ማንኛውም ሰው ማድረግ አለበት ግን እነዚህ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የምንለው የተለየ ላይሆን ይችላል ግን ሌሎ ቦታ ሌሎች ሰዎች ላይ መዘናጋት እና ያለ አሁን እነዚህ ሲወጡ በተቻለ መጠን ህዝብ የበዛበት አካባቢ እንደወጡ ነው የሚመከረው በተቻለ መጠን ካልተቻለ ደግሞ ቢያንስ የፊት መሸፈኛ ጭምብል እንዲያደርጉ አካላዊ ርቀት ግን አይቻልም አይባልም ይቻላል እሱን በደንብ ሁሉም አስምሮ ማያዝ አለበት ብዬ አመናለሁ እሱን መጠበቅ አለብን ሌላው እጃችን ላይ ነው በተለይ ሳናስበው እጃችን ብዙ ነገር ይነካል ከዛ በኋላ ወደ አፍና ፍንጫ እንሄዳለሁ ወደ አይናችን እንመጣለን እዚህ ላይም ዝጥንቃቄ ማድረግ ወይ ደሞ ትንሽ አልኮሊዘን ሁሌም እጃችን በነካን ቁጥር ምን ተማት አለብን እነዚህ በጥብቅ መከታተል አለባቸው ነው ከተያዙ ያው እንደምናየው እንደ ሌሎች ሀገር ጉዳቱ ከፍ ያለ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ከዚህ የተለየ ግን በጣም ፍራት የለባቸው አንደኛው ፍራት ራሱ ሌላ በሽታ ነው የመከላከላክ ማችን ያወርደዋል ሌላ ችግር እንቀላጣለናና በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍራት መፍራት የለባቸው መጠቀግ ግን አለባቸው እ ምናልባት ከወሊድ ከወላዶች ከተተላጋሪ አነሱት ነበሩ አቶ ማርይ ባህር ዳር ከተማ ላይ ያሉ አገልግሎቱ ለወላድ ብቻ በሚል ድምርሶ ማስተውታል ዶክተር ለነሱስ በተለየ ነገር የሚያስፈልጋቸው ነገር ይኖር ይሆን አ እንግዲህ መሰረታው የጤና ግብአት ምንላቸው አሉ የህክምና መሰረታው የጤና ህክምና የምንላቸው ክምናዎች አሉ ዓለም ከዚህ በፊት ስጨነቅበት ወይም ደግሞ በተለይ እንደ አፍሪካ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ 
ሲጨነቅበት የነበረው የናቶች እና የድርጅቴና ነው ይሄን አሁን ማለት በሌናችንና በወራችን የመርሳት ነገር አለ በስራችን ግን ምንጊዝ የመረሳት የለበት ጥሩ ውጤት የታየበት ነው የናቶች ሞት በጣም የሚያነሰበት ነው የልጆችም እንደዚሁ ውጤታም ሆነን በጣም ተብሎ የሚወራበት ነው ይሄ ስለዚህ ይሄን ለማስቀጠል ይሄ አገልግሎት ሁሌም መከተል አለበት ይሄን አገልግሎት ስንከተል መጀመሪያ ላይ ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል መደናገጥ እናም ስለነበረ አቅሙ መቋቋም አንችልም በሚል የተወሰደ ርምጃ ነበሩ በዛ ምክንያት ሁሉም ተጠቃሚ ነው ብለና እናምናለን ስርጭቱ እንዲዘገይም ሆኖ አንድ እሱ ስለሆነ ከዛው እጭ ግን እነዚህ ህክምናዎች መከተል አለባቸው ሲከጥሉ እነሱ ረው ወረፋ ሲተብቁ ሌላ የታያዘ ሰው ቢያገኙስ ቢያዙስ ለዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ እሱን ሌላ ትራት መዘርጋት አለበት ጤና ቢሆን ያሰበበት ነው ጤና ተበቃውም ግን ማሰብቻ ሳይሆን ከተታ በፋታ የነገባት አለባቸው ለምሳሌ ከቻይና ምንማሮ ነገር አለ ከጣሊያን ምንማሮ ነገር አለ ቻይና አቅምም ስላላት በሁለት ቀን ሆስፒታል ገነባች የኮቪድ ያላቸውን ሰዎች ለየች ጣሊያን ደሞ ሁሉንም ኮቪድም ኮቪድም ያልሆነም አንድ ላይ ተከላከለ የሞት መጠን ከፍ ያለ መቆጣጣሪያ ካታቸው መጀመሪያ ያወጡት ምርጫስ ይሄን ነው የሚያሳየው ስለዚህ እኛ ከሁለቱ መማር አለብን ለምሳሌ ሙቀትና ሳል ያለውን ሰው አንድ ክሊኒክ ብቻ እንደሄድ ወይ አንድ ሆስፒታል ብቻ እንደሄድ እሱ ሌላ ሰርቪስ እንዳይሰጥ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ መቀየስ አለብን እንደኛ እንደ ሀገራችን ኢኮኖሚ ማለት ነው ይቻል ነውን ማድረግ አለብን ሳንቺል አልቻልንም ነውና እንደ ዘአይነት ነገሮችን በማድረግ ያን እንደን ቀበልሽ ዶክተር ሄሎ 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 እሺ እስከ መስመሩ ተቆርጣል መለየት አንደኛው ነገር ስለዚህ አንደኛ ራሳችን ትሩስ ምት ካልተሰማን አንውጣ ቤት ምክንያቱም ማሰብ አለብ ለሌሎች ሰዎች ማለት ነው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ስራቱ የጤና ስራቱን መታየት አለበት መቀየር አለበት እስካሁን ያለው የጤና አመራር ስራት አስከደነም በዚህ ጊዜ ስለዚህ መቀየር አለበት አገልግሎቱ ግን መቋረጥ የለበት መሰጠት አለበት ነው አሁን ሆስፒታሎች ብዙ ሆስፒታሎች በደብዳቤም በእንትንም እየተገለጸላቸው ራሳቸውን በዚህ መንገድ ለማዘጋጀት እየሞከሩ ነው አሁንም መፍጠር አለበት ነው ይሄ አስቸኳይ ነው ሁሉም እንትኖች ምስራዎች መሰራት ያለባቸው ባስቸኳይ ነው እንደዛ በማድረግ የወሊድም የህፃናትም ክትባት ሌሎች ተጓዳኝ የዚህ በፊት የነበሩ ህክምናዎች መከተል አለባቸው ይሄን ነው በተቻለ መጠን ደግሞ እንደ ሁላችን ወደ ህክምና ስንሄድ እንደዚህ የፊት መሸፈኛ ጭምብል ብናደርግ ካገኘን እና አገባብ ያለው አጠቃቀም ከተከተል ቢያን ስንሄድ ለሌላ ሰው አላስተላልፍም ያም ሰው ደግሞ ከለበሰ ወደ እኔ ያስተላልፍም ስለዚህ ሁላችንም ደና ሆነ ያከነ ከበላ አንተ እሺ ሄሎ ሄሎ እንተናሽተልን ማን ነበል ምህረት አንድሪስ ባላለሁ እሺ ይከጥሉ ሐሳብ አስተያየት ያቄ አንድሪስ ባላለሁ ከደሴ ነው እንትናችሁ እሺ ቴሌቪዥኑ ይዘጋ ወይ መራቀብለ እና ለዶክተር ማቀርበው በያቄ ምን ይመስላል እህ እሺ ራስ ለማርጥ ነው እና መጀመሪያ ላይ ይሄ በሽታ እንደተፈጠረ ከ6 እስከ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው ሰው ላይ ላይፈጠር ይችላል የሚል ነገር ነበርና የሙቀት መጠን ተምሎ ይጥራት ነው እ ያካቢ ሙቀት ነው የሰው ሙቀት የያ ቦዲ ቴምፕሬቸር ቦዲ ቴምፕሬቸር እሺ እሺ እና መሰገናለን ሐሳብ ይሰጥበታል መላሽ ይከታተሉን መልካም እነዚህ ምናልባት ከነፍሰ ጡር እናቶች ላይ አሁን የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሲቪል ሰርቪስ እንዳወጣው የደረሱ ነፍሰ ጡር እናቶች ባይመጡ ይመከራል መስሪያ ቤት ላይ እንደዚህ እየተባለ ይነገራልና እናልባት ልዩ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል እነሱ ምን ያህል ነገር ነው የሚለው እንዲህ በሳይንሱ ከበሽታው ጋር በተስኖስት ልዩ ብለን 
እነሱ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር የለው ግን መያዝ ያለበት ሲጀመር ነፍስ ነፍሰቱ ሲሆኑ የራሳቸው የመከላከላ የመከላከላቀም ዝቅላ እንደኛው ይሄ ነው ሌላው ደግሞ እና ስትጎዳ ብዙ ነገር ይጎዳል ቤት ውስጥ ቤቱ ይጎዳል ሁለት ናቸው ሁለት ፍጥረት ነው ያሉት ስለዚህ ድርብርብ ነው የሚያደርገው ችግሩን በዚህ ምክንያት ነው ነፍሰ ጥሩናት መታጠባ ሆነ የቅርብ ጊዜ ከሆነ እንዳይወጡ በተቻለ መጠን ረፍት እንዲወጡ የተባለ አስቀዳጃው የሚያወጡ ማለት ነው እጉ እንደዚህ ያለ እክምና ደሞ በጎን የለም ካል የተገላቢጦሽ ወሬ ነው የሚሆነውና እዚ ላይ ያው ትኩረት መደረግ አለበት ያ ነሱ ከፍተኛ ተነቃቂ ስለሚፈልቁ ነው ማለት ነው ሐሳብ ብዙ ማሐሳብ የሚሰጥባቸው ናቸው እንጂ ጥያቄ ብዙ የለም አሁን ከመጨረሻው ጥያቄ እናሳና የሙቀት ልኩ ምን ያህል ሲሆን ነው አንድ ሰው ከስድስት እስከ 7 ሚሊ ሰሙት ነገር አላቸው ምን ያህል ሲሆን ነው ተክለኛ ምን ያህል ሲሆን ነው ወደዚህ ሊያመራ ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ምን ጥያቄ ነው ጥያቄ አንደኛ ቫይረሱ ማዲ ስለሆነ ይሄ ቴምፕሬት ይሄ የሙቀት መጠን ለቫይረሱ አይመችም ብሎ የሚደምድም ጥናት የለም ግን አንድ አንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያ አካባቢን ሙቀት 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና እዛ ብለ ሲሆን በቫይረስ የመጠቃጠቅሙ ዝቅ ይላል ተብሎ ይታሰባል ወይም ደግሞ ቫይረሱ ላይ ኖር ይችላል ተብሎ ይታሰባል ሌላው ከሌሎች ጉንፋን የተማርኖ ትምርት አለ እነሱም አየሩ ሙቀት እና ከዚህ እርጥበት አዘል ሲሆን የመቋቋም እድል ላይ የመኖር አቅማቸው ይደከማል ይጣፋሉ። ይሄን ከድሮ ጉንፋን ከመያመጡ ቫይረሶች የተማሩ ነገር ነው። ይሄ ሊሰራ ይችላል አይችልም ሌላ አንተ ነው። ወደ ሰውነት ሙቀት ስለመጣ ገን የሰውነት ሙቀት ኖርማል የምንለው ሲጀመር ከ36.5 እስከ 37.2 ነው። ከዚህ በታች ከሆነ ሌላ ችግር ነው ከ36 በታች ከሆነ በተለይ ደግሞ ከ35 ከ35 በታች ከሆነ የሰውነት ሙቀታችን ሌላ ትልቅ ችግር ነው ከ37.2 በላይም ከሆነ ሌላ ችግር ነው ስለዚህ የሰውነታችን ሙቀት 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሳይደርስም ማለት ነው ከአካባቢ ሙቀት ጋር ስለተመጣጣይ መስለኛ ነው ያለው መረጃ መልካ ሌላው አሁን ያው ደግመን ደግመን ያነሳ ነው ጉዳይ ነው ብቻቸው ያቶ ሸቶ ይነገሩንና ህብረተሰቡ ያ ወደ ሆስፒታል የመሄድ ሁኔታው ቀንሷል አንድ አንዴ ሀኪሞቹም ራሳቸው የራሳቸው ከራሳቸው ጥንቃቄ የሚመስላል በአትመጡ ሚል ምክርም ስለሚመክሩ ህብረተሰቡም ለመሄድ ይፈራልና እዚህ ላይ የምትሉት ነገር ብለውናል አንድ ሐሳብ እንቀበልና ሄሎ ሄሎ ተናስተልን አብሬ ማን ነበር ከተ እንከ ደውል እሺ አንዴ ዶክተር ይጉዳይ መስከን ይሳ ተርሶና ነሽ ዘዲካው ነው የከፈትኩኝ ሄሎ ኢሳማናል ትንሽ ስልኩ ግን ይቆራረጣል አይርሶ ነው እሱ አው ኮን ኮነክሽን ነው ወደ ገጠር ጋር ያለው እሺ ካዚ በ ኮሮና ጉዳይ ማለት ነው እሁ ሄሎ እሺ ስልክ ከመስመሩ ተቋርጣል ዶክተር ሐሳብ እንድንሰጥበት ነው አተሽት ኮለህ ነኝ አ እንግዲህ ኮለህ የተነሱ ሐሳብ በጣም አሪፍ ነው ባይዘይ እክምና በአግባቡ ላናገኝ እንችላለን ብሎ መፍራት ያቱም እክና የሚሰጡ ሰዎችም ለራሳቸው ይፈራሉና በደንብ ላይቀሩ እንችላሉ ነው ያው የሰው ልጅ ነው ሁሉም ሰው የሚያደርገው ባህሪ ሊኖር ይችላል ሊኖር አለምና በዚህ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ባለሞዮችም እ አላፍ በቃ አላ ግዴታ ወይ ነው በቃ سنመረቅ سنማር ይወሰር ነው ቃለ ማህላ ነው በማንኛውም ጊዜ ማገልገል ግዴታችን ነው ግን ራሳችን ደሞ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበከበናል ለዛም ምን ነው ስዳቸው ግባቶች አሉ እነሱ መደረግ አለባቸው ያን እንደዛም በማድረግ አግባብ ያለው ህክምና መሰተት አለበት ይኖርበታልም ከዛ በላይ ግን ሁሉንም ሰው የመፍራት ነገር አለ አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍራት አለ እንዳት ተጋይ እንዳት እንትር ከማለት ከበር ጀምሩ አሉ ምናያቸው በተግባር ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች አንድ ሰው ኮሮና ሊኖርበት ይችላል ላይኖርበት ይችላል እሱን የራሳችን የጤና ስርዓት ዘርግተን ማይትና ማስተካከል እንጂ ከምንነው ላይ ምንም አይነት መጓደል ምንም አይነት መቀነስ መኖር የለበትም ያን እየተባለ ሁላችንም እንትን ይያልነው 
ስለዚህ ማህበረሰቡ ነገር መፍራት የለበትም ትንሽ ሰዎች ሊያደርጉ ይችላሉ አብዛኛው ሰው ግን ያን ያደርጋል ብለን አናምንም ስለዚህ ከመጀመሪያው ገና ሲገባ አሁን ወልዲያ ሆስፒታል ነበር ከባል በፊት ገና ሲገባ ሰው ሙቀቱን ይለካሉ ይጠይቃሉ ቀት የለለው ከሆነ ቀት ታይገባን ሌላው ህክምና ይከተላ ስለዚህ በጣም ችግሩን ይቀንስልና ግን ሙቀት የለው ማለት 100 በመቶ የቫይረሱ በደም ውስጥ ወይም በሰውነት ውስጥ የለም ማለት አይደለም ግን ተጋላጭነቱን በደም ቢቀነሰዋል ከዛ በኋላ ህክምና ላይ ያለን ሰዎች እናልባት እቺ ተለመደችውን የፊችም ብላ አይደርገን መጠቀም እንችላለን ብዙ ተጋላጭነት የለለው ሰው ከሆነም እንደተለመደው መከተል ይችላል መልካም ሌላው አቶሞገስ ከጎንደሪያን እሱት ነው ሐሳብ ነው ይሄም እንደሰጠበት የጠየቁንሳቸው የመደበኛ ኩትትል ቀደም ሲል እንዳነሱት አይነት ነው የመደበኛ ኩትትል ቀንሷልና እንዴት መሆን አለበት ብለው ናል ምናልባት እዚህ ጋር መናነሳው ነገር የኢትዮጵያ ሊታገስ የሚችል በሚል ይመስላል ቤት ውስጥ በትቀመጡ በትንሽ ነገርም ወደ ሆስፒታል ባትመጡ ይመከራል እየተባለ ሲነገር ነበር በተደጋጋሚና እሱ ምን ያህል አሁን ይመከራል የሚለው እንዲያነሱልንና እነዚህ የመከላከያ ቁሳቁሶች ችግር ነው አካባቢያቸው እንዳለ ይነገሩን እሱ በምን አይነት መገር ሊቀርፍ ይችላል ምን ሊመክሯቸው ይችላል ወሚለው ጣጥሩ አስተያየት ነው የተነሰውና አንድ ከኢቦላ የተማን ነው ትምርት አለ በኢቦላ ወረሽን ጊዜ በኢቦላ ከመውቱት ቁጥር ይልቅ በሌላ ሺህ ታይሞቱት ሰዎች ብዛት ጨምሮ ታይቷል እኛ የሆነበት በአግባቡ ህክምና ስለማያገኙ ያ እንደ ይፈጠራ ሀገራችን ላይ ተንክረ መስራት አለበት ስለዚህ የራሳችን የህክምና ስራት ማስተካከለና መከተል ነው ያለብን መደበኛ ክትትሉ መከተል አለበት ነው ራስን ለመከላከል ግባቶች በከፍተኛ ሁኔታ አጥረዋል አው በጣም ነው ያጠሩት እሺ حساب نقبل دكتور رش هلو الو هلو هلو الو انت ناشتلن تناستلن تناستلن ما انا نمل كيت نو تعلمو كجغا اش يا تعلمو ماشي دبنا لاچو سلام نو تناستلن بغير مسكن ا اون بتن صوروا سغودي لا حساب انا اطياجوش نبرو اش الو يسمل يسمعنا لي كتلو اتعلمو ماشي عندنيو بيتي የሳኒታይዘር ጉዳይ ማለት አሁን የሚዘጋጁ ሳኒታይዘሮች አሉ አይደለም? እህ የነሱ የመከላከላቸው ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ባለፎ ሳሰሲሰት 80% ካልሆነ የአልኮል ኮንቴንቱ የመከላከላቁ አይቻል እንትን በክፈኛ ነው የሚል ነገር አለ። እህ አለ ይሰማል? ይሰማናል ቀጥሎ አንድ እሱ የትኛው ነው ትክክለኛ የሚለው ነገር ነው ሁለተኛ ሲል በምን በመከራ ታይቱ ነው ወይ ይሄ መከላከላቁን በተመለከተ በተበለ አሁን እኔ ይገዛው ሰምሳሪ 70% የሚል አልኮል ኮንቴንት ያለው እሃ ከዛ አንጻር በአንድ ከሳት የምን ነገሩ ማግባብነት አልነበረው ከመጀመሪያው ምን ነገር ነበርበት የሚል አሳባል እሃ ዶክተሩ እንዲመልስ ልንፈልገው ነገር 80% የአልኮል መጠን ያለው እሃ ነው ወይ 70% ምን መከላከላቀም አለው ኮሮና በሚነቀጥ ሌሎችን እንደሚከላከል እናቃለን እሃ እሺ እሺ ሻታራሙ ጥያቄ እሃ እሺ ሌላው አስተያየት ምንድነው የህብረተሰቡ መዘናጋት አ ኮጣዎች አንጻር አሰጣኞች ምራቱ በትክክል እየተገበሩት ስለላልሆነ እህ ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ድብነቱ እስካሁን ያለው የፍርጭት ሁኔታ ያን ያህል አይደለም የሚል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄኛ ሲያመጋገው ሁኔታ ማለት የኢሚኒቲዎች ነራር ቶናል ወይ ያመጋገባችን ሁኔታ በተለይ እነዚህ አሁን የሚባሉ ነገሮች አሉ በተምዱ በተለምዶኛ ምንም መገባቸው እንደነ ቺንኩርት እኔ ዝንጀብል እንዲህ እንዴ ተባይቶ አልኩ ነገሮች በደስታም በመዋጋት ረገድ ኢሚኒታችን ከፍ አርጎታል ማለት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ በተለይ አሁን በእያንዳንዱ የህክምና እንትኖቹ ተቋማት ግባታቸው በጣም አነስተኛ ነው ማለት አሁን ችግር ቢፈጠር እንኳን ምስልምን ቋቋምበት አቋም ላይ ያለን ብያላስም እና ይን በማሟላ ተረገድ መንግስት ምንድነው ያደረጋል ይበርግጥ የመንግስት አካል አይደለም የፖለቲካው ዘርፍ አይደለም አይ በሚመለከት ምንድነው አርባይት ያሩት ያለ ይመል አሳባለሁ የመጨረሻው ጥያቄ የመጨረሻው ላይ ተቋረጠ ጥሩ ሐሳብ ነበር ያነሱት አቶ አለሙ 
የጀመርናው ጥያቄ ነበር የመከላካ ቁሳቁሶች ጥረትን የሚመለከትና እዛ ላይ ሐሳብ ሊሰጥበት ነው ዶክተር እሱን ስናይ በተለይ መከላካ ግባትን ስናይ አይደለም በማህበረሰው በ በጤና ተቋማት ምራሱ ከፍተኛ ሆነ ችግር አለ ጥረት አለ እሱን ያውቃለው ኢኮኖሚም አኛም ብቻ አይደለም ከኛም ብቻ አይደለም አሜሪካንም አይተናል ሌሎችም በአታም ሀገሮች የሚባሉትን ችግሩ አለ ግን ይሄን በምን መልኩ ንቅራፈው ነው አንደኛ እነዚህ ነገሮች ግባት መፈጠን አለበት መምጣት አለባቸው ነው ከመጣ በኋላም ደግሞ ወደ ነጋዴዎች አካባቢ ትንሽ ያዝ ማድረግ ነገር አለ ይል በቃ ሁላችንም ነው ምናልከው ሁላችንም ነው መኖር ምንችለው ስለዚህ እንደው ለየት ያለ የተለመደውን አይነት ጥቅም ባይፈልግ አግባብ ያለው ያሻሻጥ እንትን ቢኖር አጥሮ ነው ብያ አስባለሁ ሌሎቹ ግን አካባቢ የሚሰሩ እንትኖችም አበረታታት አለበት ለምሳሌ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሚሞክራቸው አሉ የማስተላለፍ አቅማውን በደንብ ቼክ ያደረጉ ይሰሩታል እቃ ጥረት ነው ያለው የግባት ችግር ነው ባለው ማቴሪያል ግን መስራት ይችላሉ ስለዚህ የራሳችን እንትን ማበረታታት አለብን እንትኖች አሜሪካኖች ፈጣን ቢሆኑ እንትን ብሎ ቻርፓቸው ቢሆኑ ሸፈኑ ተብሏ በቃ መሸፈን ነው ሁላችንም ከሸፈን ለሁላችን ማደግ ይቀንስልና ችግሩም ይሆነ አንዱ ሸፈኑ አንዱ ደና ሲሆን እና ሱ ማድረግ ነው ሌላው ግን አስቸጋሪ ካልሆነ ለምን ወደ ህዝብ ለበዛበት እንሄዳለን የባህሪ ለውጥ መምጣት አለበት ይሄ ባህሪ ለውጥ የሚባለው አሁን ቀደም ካየናችሁ መከላከያ ጀምሮ በጋራ ተሰብስቦ ማለን መሄድን እነዚህ የባህሪ ለውጦች ባለማድረግ የባህሪ ለውጥ መምጣት አለብን ሌላ በሽታም ይጠቅመናል ለጉንፋን ይጠቅመናል ዋናው እንትን መስዋዕትና ጅን ዋናው መተላለፊው እና ከሱ ላይ በደንብ ራሳችን ባህሪ በመግዛት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በየሰባለሁ ሌላው አስገዳጅ ሆኖ ገያን ወጣለን ይባላል የገበው ስራትም መቀየር አለበት አሁን ብዙ ማህበራት አሉ የተደረጁ ማህበራት የሆነ የሆነ አካባቢዎችን ይያዙ እንዲያደርሱ ማድረግ ስለዚህ ሰው ይወጣ ሌላ ተገለጭ እንደሆነ ማድረግ በጣም መቀነስ ይችላል ይሄን ጊዜ ነው ደሞ ስራቸው መታየት የሚያለበት ያ እንደዚህ ስለዚህ እሱን በደንብ በተለይ ንግድ ቢሮ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይም በደንብ ሰርተው እንት ማለት አለብን አንገጉ ወን ምን ወጣበት ጉዳይ አለ ብዬ አላስብም እንደዛ በመቀነስ እንችላለን እንግዲህ ባሉ አልፈዋል ባሉ ነበር ትንሽ ያስቸግሮናል ብለን አስበኝ ነበር እሱ አንዱ ለሳምንት ሲሞለው ደና ከሆነልን እሱ እሱ ነው ትልቅ ስጋት ያስድሮ ብኝ ነበር ብዙ ሰው ሰውቶ ስለነበር ከዛ ውጪ ግን በየሰፈሩ መሸጥ የማይቻል ነገር የለም በየሰፈሩ ሲሸጥ ደሞ አካላዊ ርቀትን ንጽህናን ያው እጅ ንጽህናን ተብቆ መግዛት መላወጥ ይችላል ማለት ነው እንደዛ በማድረግ ራሳችን ማስተካከል አለብን ይሄ ደግሞ ለነገ ይጠቅመናል ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገም የተሻለ ሰው ከንግልት እንዲቆም ያደርገዋል ማለት ነው መልካ አሁን አቶ አለሙ ያነሱ ጥያቄ አለ ሳነታይዘርን የሚመለከት የጀማስጃን የሚመለከት ጥያቄና 80% ነው ትክክለኛ ይባላል ሰባ ነው ምን ያህል በለምሳሌ የምጠቀምበት ብለውናልና በየትኛው ነው የሚመከረው ሙከራውስ እንዴት ተደርጎ ተመክሮ ነው ይገለዋል አይገለውም ቫይረስ የሚለው እንግዲህ እነዚህን በተለይ የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር የሚባሉ ባለሙያዎች አሉ እነዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ምርምሮች ተሰርተዋል እየተሰሩ የሚገኛሉ እና ከ60 በታች አልኮል ሆኖ ከ60% በታች ከሆነ ስለዛ እና ዛበታሽ ከሆነ አይመከርም እንደሆነ ነው የሚመከረው ከ70% እና ዛ በላይ እንደሆነ ግን ይመከራል ስለዚህ 80%ም 70%ም ጥሩ ነው ማለት ነው ከፍ ያለ በህደ ቁጥር የመግደል አቅሙ እየጨመረን የሚሄድ ግን ከፍ ያለውን እንት እንደሞ በጣም ከፍ ያለ ሲሄድ ማንፈልገው ሰውነታችንም እንደይጎዳን ለዛ ነው ስለዚህ ከ70% እና ዛ በላይ ከሆነ አሁን ባለው የደብለቾም የኛ የናሽናሉም መመሪያ የሚያዘው እንደዛ ነው ስለዚህ ችግር የለው ግን በደንብ ሁሉ ሁሉ የጭ ክፍል መረሱን በቴሌቪዥንም በተለያዩ ሚዲያዎችም የምናገኛቸው እጀስተታቶች እነሱን በመከተል እንትንካል ከተጠቀም ችግር የለው መልካም ሌላው አመጋጋባችንን የሚመለከት ነው እንግዲህ የመከላከል የበሽታ መከላከል አቅማችንን ሊጨምሩ ይችላሉ 
ብለን ምንመገባቸው ምግቦች አሉ በተጨማሬ ደግሞ ነጭ ሽኩርትን ነዝንጅ ብለን የመሳሰለው ነው ስታለንና ይሄ አሁን ከቁጥሩ ጋር ያያዙት ይመስለኛልና አሁን እንደ ቀነሳ ለብሎ የሚታሰበው ይሄ የዚህ ውጤት ነው ይሆን ይችላል ወይ ምልት ያገነ እንግዲህ የአመጋገብ ሁኔታን ስናይ እርግጠኛ መሆን አንችልም ተናስካል ተሰራ ድረስ ግን ብዙዎች በተለይ ቻይና ካይ ሞክረዋል ብዙ ይባል መዳኒት ሞክረዋል ብዙ ምግቦች አይነቶችን ሞክረዋልና ያሳዩት ለውጥ የለም እነዚህ የተያዙ 133 ሰዎችም ይሄን ስለማይበሉ ስለማይጠቀሙ አይደለም የተያዙ የቁጥር ጉዳይ ስለሆነ ነው ቁጥሩ ላይም በጣም መዘናጋት የለብንም አሁን በድጋሚ ማያዝ ያለብን ወደ ማህበረሰብ ገብተን ምርመራ ብናደርግ ከዚህ በላይ ለናገኝ እንችላለን ሌሎች የሚነሱ መላመቶች አሉ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ጉንፋን ስለሚዛቸው ብዙ ጊዜ ሌላ ቫይረስ ስለሚዛቸው እዚያ መከላከል አቅም ለዚህ ረድቷቸው ነው እላብላ የሚኖሩበት አካባቢ ተራርቀው ስለሚኖሩ ነው አየነበቱ ከፍ ያለ ነው የሚባሉ አሉ እነዚህ በሁሉ በሙሉ ለማዘናጋት ካልሆነ በስተቀር በትክክል የተረጋገጡ አይደለም እና ዋን ነው አሁን ተመልሽ የማስተሰም ፈልገው ጥንቃቄ ነው ቢያንስ ቢያንስ እንግዲህ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት አንድ አመት ይሄ ባህሪ መቀጠል አለበት ብሎ የሚታሰቡ ስለዚህ ሁላችንም ጥንቃቄ ያደርገን በያድንበት መንከሳከስ አለብን ማለት ነው መልካ በተለይ የገጠሩ የገጠር ክፍል አካባቢ ላይ በርካታ ህዝብ ይኖራል ተብሎ ስለሚታሰብ እዛ ላይ ምን መሰራት አለበት ብሎ ያምናሉ ዶክተር ወደ ገጠሩ ከገባ ጉዳቱን ከፍተኛ ሊሆን ይችላል የገጠሩ ሰው ማን ብዙ መረጃ ለመረጃ ይረቃል ብለን ስለምናስብ አናውቅም ጥናቱ ምን እንደሚል ግን ለዚህ ላይ ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት ወደ ገጠሩ ክፍል እንግዲህ በኢትዮጵያ ስናይ ወደ 79% ይመስለኛል ገጠር ነው የሚኖረው 21% ከተማ ነው የሚኖረው አሁን በተከላጭነት ስናዩ ገጠር መኖር ጥቅምም ጉዳትም አለው ይሄን በሽታ ስናሰ ማለት ነው ከርቅሙስ እንጀምር ገጠር ሲኖሩ ትራርቀው ነው የሚኖሩት የተለያየ ቤት ነው የሚኖሩት ስለዚህ ተልተሉ የመገናኘት የምላውጥ የመነካካት ቀይ መዋዋስ እድላቸው ዝክተኛ ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ ከሆነ ደግሞ የመተላለፍ እድሉንም ይቀነሰዋል በጣም ሩክ ቦታ የሚሄዱት የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ተሎ ወደ ከተማ ላይ መጡ ይችላሉ ተውሎ ስለሚታሰብ መተላለፍ እድሉን ይቀነሳዋል ይሄ ተቀመጠው ነው ጉዳቱ ግን ተራርቆ መኖሩ ሩቅ ቦታ መኖሩ ችግሩ ሲኖር ተሎ ወደ ህክምና መጡ እርዳታ ማግኔት ይከብዳል እየከበደ መስካው እንደምናየው ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደዚህ መረጃዎችን በአግባቡ በሰዓቱ አግኝቶ በሰዓቱ እርምጃ ለመውሰድ ይከብዳኒ ግን ከዛ ለመረጃው መትክክል ማድረስ ከቻልን ግን ከከተማው ይልቅ ገጠሩ መቆጣጠር ይቻላል አንደኛው የሚበሉትን እለት እለት አይገዙ የሚበሉትን የሚመገቡትን እለት እለት አይደለም የሚያመጡት የሚጠቀሙት እዛው ቤታቸው ነው የሚያስቀምጡት ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ሳይወጡ መቆየት ይችላሉ ለረጅም ጊዜ ሳይገናኙ ከጉሮ ቤት ጋር የርሻ ስራቸውንና የከብት ማርባትና ሌሎች ስራዎች መቀጠል ይችላሉ እና የመተላለፍ አቅሙን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ይችላል ገጠር ላይ ከተማ ላይ አብዛኛው ማህበረሰብ ማለት ይችላል እለት ጉርስ ላይ የተተንጠለጠለ ነው በዚህ ምክንያት የግድ መውጣት ግዴታው ነው መግዛት ግዴታው ነው ብርከኪ ሰውቶ መስጠት መቀበል ግዴታው ይሆንበታልና በዚህ ጊዜ መከላከል ይከብዳ የገጠሩን ግን በቃ እንደዚህ ችግር አለ ዋንነው የሚከብረው ገጠር ላይ መረጃውን በአግባቡና በሰዓቱ ማድረስ ላይ በሰዓቱ ከደረሰ በኋላ ለመከላከል ከከተማው ይቀላል እንደሚል ምነት አለ ብዙ እንትኖች ጥናቶችም ማሆነኛ ጋር ስንት ሊሆን ይችላል ተብሎ የጤና ተበቃ ያወጣው መረጃ የገጠሩን ሰው ግንዛቤው ውስጥ አስገብቶ ነው 50 79% ገጠር ይኖራል ከ 79% 50% የመጠቃ ትድል ይኖራል 100% ግን የከተማው ህዝብ ግን 100% የመጠቃ ትድል ይኖራል የሚል ሐሳብ የመጣው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ እሱ ላይ በደንብ ብንሰራ አብዛኛው ህዝባችን እዛ ላይ ስለሆነ በደንብ በሽተውን የመከላከል ስራ እንሰራለን በእያምናል መልካ ያው ወደም አጠቃላያችን ያው ያነሳ ነው ነገር አጥኖ ሰጠ ለማለፍ ነው የተለመደው የህክምና ሂደት መቀጠል እንዳለበት አንስተናል ቀደም ሲል አንድ አንድ ተቋማት ባርዳ ዩኒቨርሲቲም ጨምሮ ይመስለኛል በስልክ እንዲያገኙ ሀኪሞችን ሁኔታዎች ይመቻቹ ነበርና የዚህ ህክምና አዋጭነት በተለይ በሀገራችን ያለው ሁኔታና መንግስትስ እዚህ ላይ ምን ነገር ሊያስብ ይገባል የሚለውን ሐሳብ ሰጥተውና ተቀር 
ጥሩ እንግዲህ ከሱ እንደ ከመረሳች በፊት አንድ ትኩረት ማድረግ እንፈልገው ሌላም ሀገር ቢሆን በተለይ ትኩረት አድርገው እንዲዘገየ ተደረገው የቀዱ ህክምና ላይ ነው የቀዱ ህክምና ምድር ለረጅም ጊዜ ቆየ አሁን ቢዘገይ ብዙ ችግር የማይመጣ ሰዎች ላይ የቀዱ ህክምናው ይቆይ ይዘገይ ሌሎቻቸው ግን የታመማቹ ታከሙ ነው ዋና መሰረቱ ያም ጉዳት የማይدرس እመም ከሆነ ነው የቀዱ ህክምናው ሊዘገይ የሚችለው እሱ ላይ ትኩረት አድርገን ወደ ስልክ سنመጣ በእኛ ሀገር ከባድ ነው ደሞ ማይቻል ማለት እንችላለን የት ሀገር ሄዶ የትኛው ምርመራ ላይ ነው ለምሳሌ በቀላሉ በኖስት ወጣ ያለ ሰው የልብ ችግር ያለበት ኡነተኛ እንት ነው ይሄ በየወሩ ይሄደ ደም መቅጠና መወፈሩን የሚያስለካ ሰው አዲስ አበባ እንዴት ነው ወጣ ላይ ቁጭ ብሎ ደውሎ ህክምነን እንዴት ላድርገ ስንት ላድርገ የሚለው መጀመሪያ ምርመራው ነው የትዶ ነው የስኳር መለኪያ ቤቱ የሌለው ሰው በየጊዜው ጤና ታበየ ይሄድ ይያስለካ ስኳር ቁጥሩን ይያወቀ ህክምነው የሚያስተካክል ሰው በስልክ እንዴት ነው የሚያስተካክለው ለፈረንጅ ለነጮች ችግር የለውም አብዛኛው እንት ናቸው የህክምና ቃዎች ህብታቸው ሊኖራቸው ይችላል ህብታቸው ይኖራል ዶክተር ይደውላሉ ወይም ደግሞ በኢንተርኔት ይቀርቡና ፊት ለፊት እንደዚህ እንደዚህ ይሰማኛል አሁን ያለኝ ውጤት ይሄን ይሄን ያሳያል ምን ላድርግላ ይሄን ይሄን አድርግላ በቅርቡ ፋርማሲ ይኖራል በቅርቡ ላብራቶሪ ይኖራል ሂሮ ከተታሰርቶ መውጣት ይችላል በኢንተርኔትም በስልክ ማዘዝ ይችላል ከኛ ኢቭን ተማርን የምንል ሰዎችም የተሻለ እንትን አቅማለን የምንል ሰዎችም ይሄን ነገር ማረክ በጣም ይከብዳል ስለዚህ እኛ ሀገር እንደው ቢቸግር ነው በስልክ ክትትል አድርገናን ጀምረናል የሚባለው የስልክ የሚጠቅመው ለምሳሌ አዲስ አበባ ክትትል ያለው ሰው አዲስ አበባ መሄድ ባይችል ባህር ዳር የሚኖር ሰው ባህር ዳር ጥበብ ይሁን ባህር ዳር ፈለገው ይመጣ ያኒ ከመምጣቱ በፊት ደውሉ ዶክተር እንደዚህ እንደዚህ ችግር ናበረብኝ አሁን ወስዶ መዳኔት እንደዚህ ነው አሁን ሊያልቅብኝ ነው ስለዚህ እሱ መጥቼ ምርመራ ማድረግ ይችላል ወይ አገልግሎት ማግኘት ይችላል ወይ አዎ መቸልም ታ በዚህ ቀን ስለዚህ መግሏላት ይቀንሳል ወራፋ መጥበቅ ይቀንሳል እነዛን ሰዎች ይዘጋጁና ተሮ መዝግቦ ይሄ ቢከተልም ይመረጣል ወደ ፊትም ከዛውጭ ግን እቤት ሆኖ እንደዚህ ማድረግ በእኛ ሀገር አኔ ከተላዩ ባለሞያዎችም ጋር የተዋየ ነበር ይሄኛው ጭራሽ አይቻለም የሚል ድምዳም ይነ ያለ በጣም ሰግናለሁ ዶክተር ሃይራ ማርያም አወቀ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከመና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መመርና እንዲሁም የውስጥ ደው ስፔሻሊስት ሀኪም እዚህ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አርጋም ሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በዚህ ነው የሚጠናቀቀው በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጉዞ ይኖርላችሁ